ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದುಂಟು ಅಂಗಾಂಶ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕಂದುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಾಳೆ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕಂದುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂದುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಉಪಚಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕಂದುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಚಾರದ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಕಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಾಂಧವರು ಏನೇನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಂದುಗಳಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಕಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಕಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಕಂದುಗಳು ಸಹ ಬಾಳೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಕಂದು ಬಹಳ ಚೂಪಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀರು ಕಂದು ನಮಗೆ ಎಲೆ ಅಗಲ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂದಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕತ್ತಿ ಕಂದು ಚೂಪಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡದಿಂದ ಕತ್ತಿ ಕಂದಿನ ಎಲೆಗಳು ಚೂಪಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಕಂದುಗಳು ಸೂಕ್ತ ಅವುಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಕಂದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಕಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಕಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕತ್ತಿ ಕಂದನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ರೂಢಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದದ್ದು ಕಂದುಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮುಂಚೆ ತಾವುಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೊಲದ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ರೋಗನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂದುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ನಮಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂದುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂದುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೋಗ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂದುಗಳನ್ನ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳನ್ನ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ನಾಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಆ ಕಂದುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನೇನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೌರಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ
ಈ ಒಂದು ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂದುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿ ನಂತರವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಟಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಂದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಎದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗದ ಅಂಶಗಳು ಕೀಟದ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಭಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಕಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂದುಗಳ ಉಪಚಾರ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆ ಸಗಣಿಯ ರಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎದ್ದಿದ ನಂತರ ಅವರು ಫೋರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ನಾವು ಕಂದುಗಳ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ತಳಿಯ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಅಂಗಾಂಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚು ಬಾಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆನಲ್ಲೂ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಸಸಿಗಳು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರೋಗ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆ